മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത്ത് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു സീരീസ് റിവ്യൂ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡാർക്കിന്റെ സീസൺ ത്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള സീരീസുകളെ പോലെ ഒരു റിവ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രം നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീരീസ് അല്ല ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡാർക്ക് സീസൺ ത്രീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ എൻഡിങ്ങും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്പോയിലേഴ്സ് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡാർക്കിന്റെ സീസൺ ത്രീ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്തോ ഡാർക്ക് കണ്ടു തീർത്തപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തോ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം കാണാനോ മറ്റൊരു വീഡിയോ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഫുള്ളൊരു ഡാർക്കിൻ്റെ വൈബിലാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഉള്ളത് സോ ഡാർക്കിൻ്റെ സീസൺ ത്രീയിലെ തിയറീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ഹിരി ഗോ ആഡമിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പാരഡൈസിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈവിൻ്റെയും ആഡമിൻ്റെയും വേൾഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ലൂപ്പാണ് ആഡം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ലെവലിൽ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർത്തിയുടെ പ്രഗ്നൻസി നശിപ്പിച്ചാൽ ആഡമിന് ആ ലൂപ്പ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ലൂപ്പ് തകരുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് റിയാലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ജോണസിൻ്റെ വേൾഡിലേക്ക് മാർത്ത പോയിട്ട് മാർത്തയുടെ വേൾഡിലേക്ക് ജോണസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നീട് ആഡമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ മാർത്ത എത്തിപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ മാർത്തയല്ല ഫ്യൂച്ചറിലെ യു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു റിയാലിറ്റിയിൽ ബാർത്തോഷ് വന്ന് മാർത്തയെ ജോണസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് മാർത്തയെ തടയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഈ സോ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ രണ്ട് മാർത്തയും രണ്ട് റിയാലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഡം മാർത്തയെ കൊന്നിട്ടും ആ ഇൻഫിനിറ്റി ലൂപ്പ് നശിക്കാണ്ട് പോയത് മാർത്തയെ കൊന്നതിന് ശേഷം ക്ലോഡിയോയുടെ ഓൾഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സീനിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഇൻഫിനിറ്റി ലൂപ്പല്ല പകരം ആഡമും ഈവയും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലിച്ചിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് ക്ലോഡിയ പറയുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് വേൾഡിലുമുള്ള ഒരു കോമൺ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡമും ഈവയും തന്നെയാണ് ജോണസ് ഇല്ലാതെ ഈ ലോകം ഫിക്സ് ആവും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ജോണസ് ഇല്ലാതെ ഇതേ സെയിം ഇഷ്യൂസോടെ മറ്റൊരു വേൾഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇവരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം എന്ന് ഈ സീരീസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഫാമിലി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ടാനോസ് മരിച്ചവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒറിജിൻ വേൾഡ് സ്പ്ലിറ്റായി അവിടുന്ന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആഡമിൻ്റെയും ഈവിൻ്റെയും വേൾഡായി സ്പ്ലിറ്റായി മാറി മാർത്തയും ജോണസും മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട ഐ മീൻ ഇവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നശിച്ചപ്പോൾ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും അവിടുന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടേതായ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു എൻഡ് പോർഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും വന്ന ടൈം ലൈനുകളിൽ അവർക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച ഓരോ സെഗ്മെൻസും ഓരോ മൊമെൻസും ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സീന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി മാറുമ്പോൾ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മറ്റൊരു സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒറിജിൻ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഈ സീരീസിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മാർത്തയും ജോണസും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആഡമും ഈ വന്ന ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ട്രാവലിംഗ് നടക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബാർത്തോസ് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല ഹാനയും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സിൽജ് ജനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആഗ്നസ് നീൽസൺ ഹാനോ ടോബർ എ കെ എ നോവ ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ട് ട്രോണ്ടൻ നീൽസൺ മാത്സ് നീൽസൺ ഉൾട്രിക് നീൽസൺ മാഗ്നസ് നീൽസൺ മിക്കൽ നീൽസൺ ഇവരാരും ജനിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീൽസൺ ഫാമിലിയെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഇതിനോടൊപ്പം ഷാർലറ്റുമില്ല എലിസബത്തും ഇല്ല ഫ്ര
ഫൈനൽ സീനിലെ പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ അതായത് ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ ഈ സീരീസിലെ ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ റെജീന ടൈറ്റനമിനുണ്ട് ക്യാൻസർ ഒന്നും തട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല പീറ്റർ ഡോക്ലറുമുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ലേഡിയുടെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത് ഓൺലി വേൾഡിൽ ഈ ഒരു ലേഡിയുമായിട്ടാണ് പീറ്ററിന് അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ഹാന കാൾവാളിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് മിക്കലില്ല ഡിസപ്പിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ടേബിൻ വോളറാണ് ഹാനയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹാനയ്ക്കൊരു ദേജാവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോണസിൻ്റെ യെല്ലോ ജാക്കറ്റുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റുമായി ഹാന കുറേ നേരം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജോണസ് കുട്ടിക്കിടാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല പേരായിരിക്കും എന്ന് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു വേൾഡ്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ വേൾഡ്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു ഡ്രീം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ പോലെ അങ്ങനെ വന്നേക്കാം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോണസിനെ ആദ്യമായി മാർത്തയുടെ വേൾഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാർത്ത കാണുമ്പോൾ ഒരു ദേജാവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാർത്തയ്ക്ക് മുന്നേ ചില ഡ്രീംസിൽ ജോണസിനെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് സോ അതുപോലെ ഒറിജിൻ വേൾഡിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വേണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം